ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഓൾ മകളെ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മോഷൻ എസ്ട്രൈലെ അത് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ബുക്കും പേനയും നിർബന്ധമാണ് അത് എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുന്നിലിരിക്കുക വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്യാനോ നിൽക്കരുത് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്താണോ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതിനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബുക്കും പേനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം ഓക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടപെടാതെ ക്ലാസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും വേറെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഈ ചാപ്റ്റർ അറിയേണ്ടത് അത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം മോഷന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് പൊതുവെ കാണുന്നതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ബേസ് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 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 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഇനി നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മോഷനിലോട്ട് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലോട്ട് ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്കോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ മോഷൻ ഇന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ മോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് അവസ്ഥകൾ രണ്ട് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജനറലി അറിയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ആക്കി പറയാൻ പറ്റും ആ ഒബ്ജിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ നമ്മുടെ വാച്ചിനകത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാച്ചിനകത്ത് ടൈം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റസ്റ്റ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ മോഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ അങ്ങ് നടന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ റോഡിലൂടെ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഷനായിട്ട് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് മതി അതിന് ഇനി ഫിസിക്സിലോട്ട് മാറ്റാം ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ടൈമും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ചില സമയത്ത് സറൗണ്ടിങ
z coordinate zero ane. Apun ningke, orang motion represent dia ian. Alagil orang object itu move aida po. Adilah orang axis la coordinate ni matra change wanda tu lo ingil. A motion ni kita mungkin itu baraya nam one dimension motion ane. Angin ane ingil a motion de, path angin ane irigum, orang straight line ane irigum. Anu lo, y axis tu orang straight line ane lo. So, nama kita itu baraya straight line lu orang motion ni nama lindu beli kena. One dimension motion ni beli kena de. Motion ni long straight line. Straight line. Straight line lalu motion ni, anak melindungi beli kena. One dimensional motion ni beli kena. A motion represent dia ni, ke endu madhi, orang axis tu madhi. Bagi rendah axis lalu coordinate tu pun change sila. Orang ni lengan lalu x axis awam, alenggil y axis awam, ada lengan z axis awam. Ini ni a dengan lom orang axis matram madhi ni ke motion represent dia. Ini lalu tu straight line lalu lalu motion ane. Okay, ini nama kita. Enda an two dimensional motion tu baru ni ada. Ipo Nampaknya orang play ni konsideri. Nampaknya general example beraya ni gel carrom's board. Apa? Adilan dengan deh. Orang play ni, ni play ni. Nampaknya dua axis ni ada ni kerja lo. Orang x axis, y axis, kurun na bagat x y play ni kanom. Adilan gel x axis, z axis kurun itu ni. X z play ni kanom. Adilan gel y axis, z axis kurun y z play ni. Nampaknya play ni. Apa? Orang objek ni dengan ini. E play ni luar. Ingan move itu pun. Dengan patahan kerja. Ibu anda kumpa ada ni koordinat itu, anda ingat orang yang x koordinat itu, ingat orang itu y koordinat itu. Korang cuma di bawah ti angle ingat orang yang x koordinat itu, ingat orang itu y koordinat itu. Suppose ibu anda koordinat itu x one y one nak kira. Ibu anda koordinat itu nama ke x two y two nak kira. Apa plane lu orang move ini orang alat sambandis orang tu orang. Ayat alat ke dua axis ni change beru. Pemandu x one y ni koordinat x y plane nak kira apa ni angle x axis ni koordinat itu change ini ada y axis ni koordinat itu change ini ada. Karena rent action ni change itu iran dengil, so a type motion macam ini boleh kata two dimension motion. Apa two dimension motion tu baranya deh, orang plane lah irikum, plane lah irikum. Namu kita deh represent deh, ni kita tera action orang orang ni lengan x y plane warna, ada lengan y z plane warna, ada lengan x z plane warna. Ready an lo? Ini simple item three dimension lah lekang. Pure flower, ah flower ni situ, butterfly ingan apa hari kali kena dengan kari ko. Inda apda actual situation orang ni. Apa de? X axis la la boh na, alagil Y axis la la boh na, alagil Z axis straight line lu la la boh na. Inyo X um Y ingan plane lu la ingan maatra la la karang na. Pagar angkut irregular ada engot um boh na. Apa de? X axis lu change je dengan de, Y axis lu change je dengan de, Z axis lu change je dengan de. Apa? Space ari ko. Muna axis mur kurna region space nu baraya. Apa space lu la motion ni, nama kende boleh kena. Three dimension motion boleh kena. Space lu la motion ni, three dimension. Pas space lu dalam motion ada perasan deh, yang nam ini ni dengil. Nengke tiga axis mana? X, Y, and Z axis mana? Apa dia? Anak itu space lu tu makan tu lu. Apa manusia ini kan? Orang axis ni je, orang axis ni koordinat ni je, insu ini ni dengil one dimension. Apa dimension mana? Desi kan? Kalau axis ni lama ini ni dengil kita. Two dimension tu makan tu dengil. Rent axis ni je, insu ini. Three dimension mana? Tiga axis ni koordinat tu je, insu ini. Apa ini adalah satu brief idea, satu objek yang state anda kurus pada mana brief idea. Manusia ini kanan kita ini, ini example sahaja kita kotak pada mana kita ini tuh ini. Okay, next, kita mungkin one dimension motion kita kira yang lalu kita. Okay, generally, satu A ni lah position. Suppose dengan kita berada mana kita, kita mungkin kita pada market lalu kita. Apo ini B ni lah position adalah market yang dikenal style mana kita ini. Anggernya ane gel, ini badan dah ini na alki ingot berani, inggane ru road ilu udah poite berat tam. Apo ayat ini na tu udah poite ani berat tu nade gel, adanya la ayat actually travel ida length nu berane. Ah actually travel ida length nu bilik na berane distance. Okey ane lalu distance. Apo ini baru re distance ane. Ini baru re distance ane. Ane lalu. अब actually यार ये दिल्ली कोड़ा travel इधर टाना हो initial ना final portion लेती है आप पास से इधर actual path इंडे length ना हम किन्तु बोली कहा distance ना बारे ओके इन्हीं distance नम्मले s नले letter उन्हें कहाँ निकलने दे distance तम्मे रण्डो वाले compare रहे दोनों कारण distance हम displacement इधर आना हमारा topic displacement distance हम displacement 
പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് വെല്ലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ അതെന്താന്ന് പറയുന്നതോട് കൂടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കഴിയും അതെന്താ നമുക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം ചെറിയ കാര്യമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ്ത് കവേർഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദർ മോഷൻ ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ്ത് റീഡാണ് മക്കളെ ഇനി എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് കൂടെ പോയി നമ്മൾ നോക്കാനേ പാടില്ല ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് എവിടെയാണോ ഫൈനൽ പോയിന്റ് എവിടെയാണോ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലിൽ നിന്ന് ഫൈനലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഈ മേലെ കാണുന്ന എ സി ബി എന്നുള്ള പാത്തോടെ പോയി അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പി ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ഒരാൾ ഇനി എ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്തിലൂടെയാണ് ബിയിലെത്തിയത് എങ്കിൽ അതാണ് അയാളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഏതാ പറയുന്നത് എ പി ബി ആണ് കാരണം ആ പോ ഇനിഷ്യൽ ആ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനി ഒരാൾ ഈ എ ഇ ബി എന്നുള്ള പാത്തിനകത്തൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എങ്കിൽ അതാ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോ ആ സമയത്തും എ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്തായിരിക്കും അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ഫൈനൽ പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ലെങ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മിനിമം ലെങ്ത് മിനിമം ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ എസ് എന്നുള്ള ലെറ്ററോട് കാണിക്കുന്നു എസ് അയാൾ ആക്ച്വലി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വൺ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ റോഡ് നമുക്ക് അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ടു ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ത്രീ പിന്നെ കുറച്ച് നേരെ എസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അയാൾ ട്രാവൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലെങ്ത്തോട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് അയാളുടെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ഐ ഇയാളുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കാണിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കാണാം ചിലപ്പോൾ എക്സ് കാണാം ചിലപ്പോൾ എസ് ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതൊക്കെയുള്ള മിനിമം ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് കാണത്തില്ല ഡയറക്ഷൻ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ആദ്യം കുറെ നോ സപ്പോസ് ഇങ്ങോട്ട് നോർത്ത് ആണെന്ന് കരുത് നോർത്തിലോട്ട് പോയി പിന്നെ വേറെ ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞ് വേറെ ഡയറക്ഷൻ പോയി കുറെ പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണ്ട ഡയറക്ഷൻ പറയണ്ട അപ്പൊ എന്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ആ വാല്യൂ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വാല്യൂ ഉള്ളൂ മീൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡേ ഉള്ളൂ എന്തില്ല ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സ്കേലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉറപ്പും എന്തും പറയണം ഡയറക്ഷനും പറയണം സോ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ വരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വരും കാരണം എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മീറ്റർ പിന്നെ പത്ത് മീറ്റർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് സീറോ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആകുക മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇതല്ലേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഐ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും എക്സ് എഫും എക്സ് ഐയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സീറോ കിട്ടും എക്സ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയി എങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടത്തെക്കാളും വലിയ വാല്യൂ അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് സോ അയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടി ഇനി അയാൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ അയാളുടെ ഫൈനൽ ഇനീഷ്യലി ഒരേ പോലെ ആയി എങ്കിൽ അയാൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും തിരിച്ചാണെങ്കിലോ എക്സ് എഫ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഐ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് അയാൾ പോയതെന്ന് കരുതാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അയാൾ ആക്സ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ സീറോ അങ്ങോട്ട് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അയാളുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അയാൾ പോയതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അയാൾ പോയതെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ടെന്നും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ സീറോ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം സീറോ ആകാം ഇനി രണ്ടും ലെങ്ത് ആണല്ലോ സോ രണ്ടിൻ്റെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റും രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലെങ്ത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മീറ്റർ ആണ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് സോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഡയമെൻഷൻ എൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ കിട്ടിയല്ലോ മക്കളെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കരുതുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ചില സിറ്റുവേഷൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അങ്ങനെ തന്നെ വരും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടാൽ ഇത് രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം സപ്പോസ് ഈ മുകളിലൂടെ ഉള്ളതാണ് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ആക്ച്വൽ പാത്ത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണല്ലോ അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് കൂടുതൽ വരിക ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വരിക അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഴുതാലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുന്നില്ല വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേസ് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാഗ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സീറോ വരാൻ ചാൻസ് പിന്നെ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കുക അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ സപ്പോസ് ഒരു കേസ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കേസ് കൂടെ നോക്കാം അയാൾക്ക് ആക്ച്വലി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാ പാത്തേ ഉള്ളൂ മീൻസ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു റിവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സൈഡിൽ കത്തൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്തും അത് തന്നെയാണ് ആളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അതായത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ്
B in the end position, this is the initial position Xi, this is the final position Xf. Initial and final load at the end of the path, the path the is the same. path is the same. The length is the distance. The distance is the same. The speed is the velocity. Speed velocity. Okay. Speed in the equation is distance divided by time. Time. This is speed in the equation. What do you think of speed? The actual path is the length of the length. That is the travel and the time. That is the ratio. That is the speed. Now, what do you think of the speed? Divided by t when the sentence is the rate of rate of change of position along its actual path. Change in position along its actual path and distance. Now, uh, divide by time and the rate of change of position along its actual path. Okay, that is distance. Sorry, speed. Now, distance is travel is the time. Are you can see the speed of the speed. You can see the speed of the speed of the speed. You can see the speed of the speed of the speed. You can see the speed of the speed. You can see the speed of travel and distance. You can see the time of the speed of the speed. What is the velocity? What is the velocity? Actual path is the initial position and final position. Short straight line and we have displacement. That displacement, displacement is actually displacement or imaginary quantity. We have actually a path to the point and the distance. We have to go to the initial and final connective straight line. We have to imagine that we have displacement. Okay, if displacement is in the angle, length is in the travel is the actual time. Okay, that is the ratio of velocity. Rate of change of position along its shortest path. Okay, shortest path is the rate of change of position is the displacement. Letter formula is the speed of the letter V is the V equal to distance by time. Velocity of the letter V is the displacement of the velocity of delta x divided by delta t. This is the velocity of the velocity. The distance of the velocity of the distance is t, that is the travel time. Okay? Now, this is a little bit about the distance of the quantity. We have the scalar quantity. That is the speed of the scalar quantity. Scalar quantity. What is the matter of the magnitude of the direction? Now, let us compare the displacement of the vector. So, we have to compare the velocity of the vector. Vector quantity. What is the magnitude of the direction? Where is the magnitude of the magnitude? We have to compare the value of the magnitude of the direction. We have to compare the magnitude of the direction. In direction, if you look at the direction, the vector is the magnitude of the direction. If you look at the velocity of the direction, the velocity of the direction is the displacement of the direction. If you look at the object, the object is the direction of the direction. If you look at the direction of the displacement of the direction, the initial and final of the direction. Displacement direction is initial and final load. So, initial and final load and displacement direction is the velocity of the direction. Okay. Magnitude is the equation. Now, what do we learn about the distance and displacement? Let's compare it. Where is the distance? Where is the positive value? Where is the speed? Where is the positive value? Ready? अंग्रेज़ी ने गिल वेलोसिटी हमने ऐसा कंडेंटी टंडे वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट ले कंडेंटी टंडे नो पॉजिटिव आगा जीरो आगा नेगेटिव आगा सो नम्बर वेलोसिटीयम पॉजिटिव आगा जीरो आवर नेगेटिव आगा डिस्प्लेसमेंट ले पॉजिटिव आने गिल नम्बर वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले जीरो आने गिल � 
negative angle, namada velocity um negative. Simple ayda karyang mansla ki distance and displacement badi so uti ki dhoru prasne ya alla. Okay, idam ki unit chhara no kanda. Enda distance ne unit chhe meter. Time in the unit, second. Apo mukhe answer in the da meter per second in the da. Adal lagi sela situation le inga ne im kaana patju. Arayalo, tar dinna power one na ana power divided by ko mugal ko erumbo minus one na. Ibadi adal ne displacement unit meter ana time in the unit second ana. Apo ibar ta unit um meter per second alengil meter second ratio minus one na. Ini sela situation le inke inda kaana patju no kilometer per hour kaana patju. Kilometer per hour. Apa kilometer per hour itu anda ada? Amat vehicle sendiri speedometer kan sangat terang dalam. Enam itu kilometer per hour hour anda kan? Apa kilometer per hour itu sangat terang negel? Nengal five by eighteen kau untuk multiply dal. Adi meter per second itu convert ya. Apa thirty kilometer per hour itu sangat terang negel? Thirty into five by eighteen cia. Adi urut urut ada meter per second itu mari. Okay, ini dimensions je kaya. Dimensions itu mana negel? Distance means length and length and dimension L and time in the dimension T and LT ratio minus 1 and the speed in the dimension That is why we have the velocity dimension because we have the equation in the two equations Okay? So, in the situation, what do you think about this situation? Uniform speed, uniform velocity, uniform motion We have the terms that we have to learn So, uniform meaning is the same Non-uniform, that's the same, it's different. Okay, right? Instantaneous one, at that time. So, in this case, the uniform speed is the same. One vehicle is at the point of the start, where is the point of the start, where is the point of the start, that's the uniform speed. Okay? That's not the same. We don't have to go on the road, we don't have to go on the speed, we don't have to go on the road, we don't have to go on the road. In that situation, we have to go to the start of the point and we have to go to the point and we have to go to the point. We have to go to the point and we have to go to the point and we have to go to the point. In non-uniform speed. If you have non-uniform speed, we have to go to the point and we have to go to the start of the point and we have to go to the point. Asalnya kita tu, eh, speed la, mana je, cuma kita perhatiin sebab ramai betul la. Karena nalar road kan, apa terus speed le boi. Kau cuma mosa road kan, apa speed le boros. Pini nalar road ke bodi. Angan aku pernah nonton mana selak kita kurang apa tu la. As situasi ni ada dah madi. Average speed berapa madi? Enggak average speed kan dah. Saya dah mula average speed kan dah dah. Average speed equal to v average equal to total distance travelled. Total distance travelled. Divided by total time taken. Ready lah maklum. Apo start itu point ni, nama sani kita macam ni, atra distance travel itu, adil total distance travel dah ane. Atra yang distance travel ni, atra time itu, adan total time taken. Adil divide dengan ke average speed gitu. A average speed ane, a vehicle ni, a motion ni speed itu macam ni. Ini instant dia ni speed anda. Atau particular time, apabila kita naik kereta, 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 naik Non-uniform velocity, instantaneous velocity, same concept. In that case, one velocity is not started in the same way. That is uniform velocity. Uniform velocity is moving in the motion. Uniform motion is not the same. Uniform motion is the same. Uniform velocity is the same. Uniform velocity. This is non-uniform velocity. Non-uniform velocity is the same. The same velocity is the same. In that situation, you can say that the average velocity is the same. Average velocity is the same equation. Total, total displacement, displacement divided by total time. That is the equation. Travel is the total displacement, total time. We can say that the delta x by delta t is the same. 
ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഉണ്ടായ വെലോസിറ്റി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെയും കാണിക്കാറുണ്ട് വി ബാർ ഇങ്ങനെയും കാണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് കേട്ടാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് അവസാനിക്കുന്ന വരെ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ആ മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി വെലോസിറ്റിക്ക് പല സമയത്ത് പല വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഉള്ള മോഷൻ ആണ് ആ സമയത്തുള്ള മോഷൻ എന്ത് വിളിക്കണം നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കണം അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലെ വെലോസിറ്റിനെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷന് എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്തിനാ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ആക്സലറേറ്റർ ആക്സലറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ നടത്തുന്ന ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ ഒക്കെ ആക്സലറേറ്റർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് കൂടും അല്ലെ ആക്സലറേറ്റർ പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും അതാണ് നമ്മൾ ജനറലി നമ്മുടെ ഒരു ജനറലി ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ പക്ഷെ ഫിസിക്സിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടേ ഫിസിക്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് പറയണം ആക്സലറേറ്റർ കൂട്ടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും നോട്ട് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേറ്റർ കുറക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ലേ നമ്മുടെ ആക്സലറേറ്റർ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആ ഫിനോമൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇതിൽ ഡെൽറ്റ വി എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡെൽറ്റ ടി അതിനെടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ആക്സലറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് അല്ല മക്കളെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ആക്സലറേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് സോ വെലോസിറ്റി ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷനും വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഒരു പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നാണ് മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ആയി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഐ എന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം നമ്മൾ സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ യു എന്നെടുക്കുക ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെ യു ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെടുത്ത ഫൈനൽ ടൈമാണ് ടി അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് വി എന്നെടുത്ത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് യു വി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആക്സലറേഷൻ ആണ് എ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് സീറോ ടി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നോട്ട് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ല വെലോസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആണോ കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കാം അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പോസിറ്റീവ് ആകാം സീറോ ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം എന്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം സീറോ ആകാം അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ
ഡയറക്ഷൻ കാരണത്താലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാരണത്താലോ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇല്ല ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷന് ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ഇല്ല നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് ആ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയാൽ ആ മോഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കുറവും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായി സോ നെഗറ്റീവായി ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ മോഷൻ എന്ത് വിളിക്കും റീ ടാർഡർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ റീ ടാർഡർ മോഷൻ എപ്പോഴാണ് റീടാർഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീടാർഡർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക റീടാർഡർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് റീടാർഡർ മോഷൻ എന്ന് പറയുക നല്ല വെലോസി കൂട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ വിളിക്കുക ഒരേ വെലോസിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് വിളിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം സോറി നമുക്കിതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് റേഷ്യ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സോറി യൂണിറ്റും സെക്കൻഡ് തന്നെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മുകൾക്കും മറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ വരുമ്പം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷനോ എം എൽ സോറി എം റേസു സീറോ ആണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി സെയിം മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്താ മീനിങ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് ബോഡി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരാൾ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നതിന് ഫ്രീ ഫാളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം ഫ്രീ ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ആക്സലറേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ എത്തുന്നത് വരെ ആക്സലറേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫാളിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ റെഡി അല്ലേ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ സെയിം നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ പല സമയത്ത് വെലോസി കൂട്ടാം ചില കുറയാം അപ്പം വെലോസി എപ്പോഴും ഒന്നല്ല സെയിം അല്ല വെലോസി മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ സോറി നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അറ്റേ ടൈമിൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇതോടുകൂടി ആക്സലറേഷൻ ടോപ്പിംഗ് തീർന്നു കേട്ടോ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണെന്ന് ഓർക്കണം ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും സീറോ ആവും ഓർക്കണം യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ റിമെയിൻസ് സെയിം ആണ് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആക്സലറേഷൻ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താ വെലോസിറ്റി എന്താ സ്പീഡ് എന്താ ആക്സലറേഷൻ എന്താന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേ പടി ഗ്രാഫിലോക്ക് പകർത്തുകയാണ് ചെയ്
simple ke edunnu ullu adutha vt graph adutha at graph appo or graph ne peru kodukana ke ningalku ariy undagum generally or graph ne peru nu parayundengil x axis y axis undagum aanallo x axis y axis undagum appo x axis la or quantity undagum y axis la or quantity undagum engil y axis to the x axis nu nammal generally peru kodukka ta appo nammal y axis il irukkunnathu position aanu position x on the position at on the xi initial position, x of final position, x of the position, the x axis nala position at on t time on. Okay, now x t graph on the angle of the angle y axis lay position um x axis lay time on a mark in the either boy lay v t graph on the angle of the angle x axis lay time um y axis lay velocity on a then a t graph on the angle of the angle. X axis le time um, y axis le acceleration on. Ingin apa dia axis? Ok, ambil dulu kak. Ini graf le shape lo tu bawa ta. Apa graf le x t graf le ingin ya ninggal kahan anda ingil? An meaning anda time continuously marah nende pasca ieu samai itu nokia le position sama. Position marah nila. Zero sekila position anda ada nene, onam sekila ada nene. Apa itu position sama? Khususnya orang orang dok, tidak, tidak kita ada rustan. Apa rust objek yang kami kena grafan itu, okay? Apo graf time axis ini, atau x axis ini parallel orang orang, aduh rustil ini kena objek yang represent ini adalah. Aduh boleh, ini orang orang kalau pertama manusia itu kalau v t graf, v t graf parallel to time axis, atau x axis orang orang, meaning apa? Zero second leter velocity ini. One nam second lo, aden na. Ten nam second lo, aden na. Velocity remain same. Velocity same ani meaning anda do. Hendah nama kelak. Panama tu nende velocity apa tu same ani kelak. Aden dina represent dia ini de uniform motion airi kum. Alle. Adat tu de. A T graph ingane ani kel. Meaning zero second la acceleration ida ani. One nam second la acceleration ida ni ani. Ten nam second la acceleration gitu versi aden ni ani. Apa tu orang acceleration ani kel. Acceleration itu pun sama orang engil makluk alu isu para, ni ada pernah tu orang ni. Acceleration sama orang engil, adi uniform accelerated motion ane. Makluk ayah orang guna, itu rasca objek ni graf ane, uniform motion ni graf ane, uniform accelerated motion ni graf ane. Okay, next, arth type pun oka. X T graf straight line ane. X T graph straight line ane. Kita kanu kan sabde. Time marah nanti answer je. Position marah nanti. Apa tu motion ane? Ini motion tu ni ni uniform motion ni non uniform motion ni. Ada move iba velocity same ane. Apo? Ibaran noi ko. Ia sama ya tu. Daya velocity tu mana ni gel zero one. Berda two ni rukun ni. Da. Berda two second ni, three second ni kanu boh nanti. Berda four six second ni kanu position marah ke de. E and region, how much time difference is? 1 second. How much time difference is? 1 second. How much time difference is? 2. 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 How much time difference is? 2 by 1. 2. That's why E and range. Here. 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 Velocity ane. Apa ni? Ingat, ini samai itu la delta t, ini samai itu la delta t, a samai dengan la delta x. Okey, cuma perlu dia answer agit mana? Ada itu velocity agit mana? Velocity sama ane gitu. Velocity sama ane uniform motion. Ada ayat ini. Ini kan ane graf. Nanti kita baca mana? Ini graf itu parayan ane de. Uniform motion ni, ni represente ini, ni, okay? Equal time interval ni, equal distance a cover ni, ni, apa yang perlu ni, ni, velocity sama kita ni, ni. Adem metode ni, ini tu maklum faham ni, time, velocity, graph ini, ni, ni, straight line. Ini tu maksudnya kan, ini sama itu nukia ni, velocity ni change sama ni, ni. Ini time interval ni nukia ni, velocity ni change sama. Angin yang kita dah dah uniform accelerated motion ni graf ane. Orang dah lost juga change ni dah lalu, so acceleration ni, ni acceleration same an. Okay, ingin yang ane ni orang graf engil. 
ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് എങ്കിൽ മീനിങ് എന്താ ടൈം മാറുന്നുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആക്സലറേഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ മക്കൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ ഇതേതാ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ ഇത് യൂണിഫോം മോഷൻ എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ആവാറ്റത് കാരണം വെൽ ഓസോ സെയിം ഇത് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ മക്കളെ അടുത്തത് ടൈം എക്സ് ഗ്രാഫ് എന്തല്ല ലീനിയർ അല്ല മീൻസ് പാരലും അല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും അല്ല പകരം കറുവിഡ് കറുവിഡ് ഇനി എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കറുവിഡ് ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ കറുവിഡ് കറുവിഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടൈം മാറുന്ന പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ട് സോ മോഷൻ ആണ് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരേ ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ ഒരേ പൊസിഷൻ അല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊരു നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് വെലോസിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് വി ടി ഗ്രാഫ് പാരലലും അല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല നോൺ ലീനിയർ ആണ് ഓക്കെ ടൈം മാറുന്നത് വെലോസി മാറുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആക്സലറേഷന് ഒരേ ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ ഒരേ ചേഞ്ച് അല്ല സോ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഇനി ഇവിടെ ഇതിനെ പോലത്തെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാനില്ല ആക്സലറേഷൻ അണ്ടർന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പുകൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകൂടെ റസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് യൂണിഫോം മോഷൻ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ്റെ വി ടി ഗ്രാഫ് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഇത് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ എ ടി ഗ്രാഫ് ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ്റെ എ ടി ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എങ്ങനെ വരാറെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് തരും എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് വി ടി ഗ്രാഫിലോട്ട് മാറ്റാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വി ടി ഗ്രാഫ് നിന്ന് എ ടിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടിയിലോട്ടോ ഒക്കെ മാറ്റാൻ ചോദിക്കും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഷെയ്പ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ജനറൽ ഐഡിയ പറയണേ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതിക്കും അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് തന്നതെന്ന് കരുതും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് തരും സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ കരുതും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ കരുത് ഇതിന് വി ടിയിലോട്ട് മാറ്റാനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ വി ടിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വി ടി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വി കൊടുക്കും ഇവിടെ ടി കൊടുക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഷെയ്പ്പിൽ എത്ര ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഷെയ്പ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ടി ഗ്രാഫിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഷെയ്പ്പാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ വി ടിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പ് മാറിപ്പോകില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി ടിക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയായി മാറി സോ ഇത് സീറോ ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ടെൻ വരെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയായി റെഡി അല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം പറ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് കണ്ട ഈ ഗ്രാഫ് അല്ലേ അത് ആ ഗ്രാഫിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗത്തിന് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും ആ ഭാഗത്തിന് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല റെഡി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് പഠിച്ചത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ മുകൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ പാരലിൽ വരണം പക്ഷെ നമുക്ക് തന്ന ഗ്രാഫ് താഴേക്കാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എങ്കിൽ താഴെ പാരലിൽ
ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യാണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വി ടി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ ടി ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവാം ഷേപ്പ് കൺഫേം ആയല്ല ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് നോക്കാം അതായത് ഓരോ ഗ്രാഫിന് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് ഇത്ര ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് സ്ലോപ്പ് അതേപോലെ ഏരിയ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൈ എക്സ് 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 ഒരു കൂടുമ്പോൾ കേസ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയി ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പറ്റൂല ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് മാറും കേട്ടോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ഇതാണ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് മാറും ഇപ്പം റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഷേപ്പ് എങ്കിൽ കേടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഷേപ്പ് എങ്കിൽ കേടെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ് ഹാഫ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കേടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാഫ് ആണ് ട്രെപ്പീസി ആണെങ്കിലോ ട്രെപ്പീസിയം ട്രെപ്പീസി ആണെങ്കിൽ കേടെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മനസ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്ത് പറയാമെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാ കേട്ടോ ഈ ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അല്ല പകരം രണ്ട് പാരല സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു പാരൽ സൈഡ് പാരൽ സൈഡ് എ എന്നെടുക്കും വലിയ പാരൽ സൈഡ് ബി എന്നെടുക്കും ആ പാരൽ സൈഡുകൾക്ക് ഇടയുള്ള അകലത്തിൽ തന്നെയാണ് എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തോ നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇട്ടില്ല സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ രണ്ട് ആക്സും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് അത് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ജനറൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് പറയാം കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വൈ ആക്സ് ബൈ എക്സ് ആക്കാം അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വൈ ആക്സിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും റെഡി ആണല്ലോ ഇനി സ്പീഡ് കിട്ടും കേട്ടോ സ്ലോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ സ്പീഡായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടെ കണ്ടുനോക്കുക ഏരിയ ഏരിയ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ടൈം ആക്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ടൈം ആക്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഏരിയ പറയാം ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഈ ഗ്രാഫാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റെക്റ്റാങ്കിളായി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എക്സ് ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റി കിട്ടും റെഡി എക്സ് ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഏരിയ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും അതേപോലെ ഏരിയ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്ത ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ
സോറി ഏരിയയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഏരിയ അതേപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജനറലി ഇതേ പറയാനുള്ളൂ അടുത്തത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ടി ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞോളൂ എ ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് വരിക ഇങ്ങനെ സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ ടി ഗ്രാഫ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഏ സോറി ഏരിയ അല്ല കേട്ടോ മാറിപ്പോയേ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ടി ഗ്രാഫ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഏരിയ ഓഫ് എ ടി ഗ്രാഫ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സലറേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ ആക്സലറേഷൻ ടു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെലോസിറ്റി അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുകയാണേ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് ഏതൊക്കെയാ എക്സ് ടി വി ടി എ ടി ഗ്രാഫ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും വി ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും എ ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ അവിടെ ഒന്ന് നോ ഡാറ്റ ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്ലോപ്പിന്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി എക്സ് ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ആക്സലറേഷൻ എ ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ഒന്നുമില്ല റെഡി തിരിച്ച് ചാടുന്ന ഏരിയയുടെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ എ ടി ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ വെലോസിറ്റി വി ടി ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ നോ ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏരിയ സിമ്പിൾ ആയി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും എക്സ് ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വി ടി ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളില്ലേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ആ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ആണ് ആ എക്സ് ടി ഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾ വി ടി ഗ മാറ്റാൻ പോകാം അപ്പൊ വി കിട്ടണം എക്സ് ടി ഗ്രാഫിന് വി കിട്ടണം വി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യണം സ്ലോപ്പ് കാണണം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിനെ സ്ലോപ്പ് കാണാം സ്ലോപ്പിന് ഇക്കേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ ഒന്നാമത്തെ റീജിയൻ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിന് ഇക്കേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എഫ് മൈനസ് എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എഫ് മൈനസ് ടി ഐ മനസ്സിലാവല്ലേ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ബൈ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ലോപ്പിന് ക്യാഷൻ പറഞ്ഞോളൂ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എത്ര അതിന്റെ എക്സ് എഫ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കിട്ടണ എക്സ് കേറക്കണ്ടേ എക്സ്ലോഡ് ഇരുപതാണ് ട്വന്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യലി തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈനലി ടൈം എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടൈം എത്ര സീറോ ആണ് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ എക്സാകളാ കിട്ടാൻ പോണെ അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇനീഷ്യൽ എക്സുകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരക്കാം ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ എക്സ് എഫ് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച ടൈമുകളാ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ടൈം ടി എഫ് കിട്ടും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലോട്ട് വരച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ എക്സ് ആക്സ് മീൻസ് പൊസിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈ ആക്സിലോട്ട് കേട്ടോ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ഐ കിട്ടും എക്സ് ആക്സിലോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ആക്സിലോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ടൈം ടി ഐ കിട്ടും സോ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ആണോ അപ്പൊ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് നോക്കാം സ്ലോപ
ഇനിഷ്യലിന് സോറി ഫൈനലി നിന്ന് ടൈം ആക്സിലോട്ട് വരച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനിഷ്യലിന് വരച്ചാൽ ട്വന്റി ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും കൂടെ ധാരണയുള്ള കുട്ടികൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്തൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ അടുത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി വാല്യൂസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കിട്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വി ടി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന വി അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ടൈം സീറോ ഫൈനൽ ടൈം ടി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യലി ടൈം സീറോ ഇനിഷ്യൽ ലോസ് യു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈനലി ടൈം ടി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി വി ടി ഗ്രാഫായി ഫോർ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ ഇനി ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം V ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിംപ്ലി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ്റെ ഈ വി ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ആണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഫൈനൽ സ്ലോപ്പ് കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൈ ആക്സിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഡെൽറ്റ വൈ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ ഡെൽറ്റ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് സീറോ സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്തായി എ ടി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് എത്താൻ പോവാണ് ആൻസർ എന്തായി വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അപ്പൊ ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വി ടി ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വി ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ എസ് ഈക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനിഷ്യലി യു ആണ് ഫൈനലി എത്തുമ്പോൾ വി ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്തിലും പറയണം ആവറേജിൽ പറയണം ആണല്ലോ ബട്ട്സ് വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക
നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ആൻസർ ആയി സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടു ഇൻറ്റു വിയുടെ സാധ്യത യു പ്ലസ് എ ടി പ്ലസ് യു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് യു ടു യു ഇപ്പൊ ടി ബൈ ടു ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഇനി അതൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി എസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ടു യു ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു പ്ലസ് എ ടി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഹാഫ് എഴുതാം എ ടി സ്ക്വയർ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് സോ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എന്ന് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന പോലെ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ വി ടി ഗ്രാഫ് ഇത് യു ആണ് ഇത് വി ഇനിഷ്യൽ ലോസ് ടൈം സീറോ ഇവിടുത്തെ ടൈം ടി ഇതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എസ് ആണ് എസ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വി ടി ഗ്രാഫ് ആണ് വി ടി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണും ഏരിയ എടുത്താൽ മതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് ഇതിനെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രപ്പീസിയം കിട്ടി ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് എച്ച് ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി ആണ് ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് യു ആണ് ആണല്ലോ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി ആണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ യു പ്ലസ് എ ടി നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് എത്തി ഇനി ബാക്കി പറയാം എസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്തുള്ളതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ടു യു പ്ലസ് എ ടി സോ എസ് ഈക്വൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സോ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ടി ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ സെയിം മെത്തേഡിൽ നിന്ന് തൊട്ടു മുന്നേ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടുമ്പോൾ എസ് ഇക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ആഫ് എ ടി സ്ക്വയർ സിമിലർ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്ന ഇക്വേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് തുടങ്ങണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു വിയും യുവും അതിന്റെ ആവറേജ് വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടാൻ പോണ് വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ആണോ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ആര് കാണുന്നുണ്ട് ടൈം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടൈം വേണ്ട പകരം എ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വി മൈനസ് യു ഈക്വൽ ടു എ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് ടി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ വിയുടെ വി പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി കാണുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഉണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് വെലോസിറ്റി വി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം ടി സീറോ ആണ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടി ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ട്രെപ്പീസി ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെപ്പീസി ആണല്ലോ കിട്ടുന്നത് ടൈമാക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ട്രെപ്പീസി ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് എച്ച് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ടി ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് യു പ്ലസ് വി ആണല്ലോ യു അറിയാം വി യു അറിയാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ എന്താ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ടിയുടെ വി ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വി ഈക്വൽ ടി ഈക്വൽ വി മൈനസ് യു ബൈ എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു ഓക്കെ ഈ താഴെയുള്ള ഡിനോമീറ്റർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടു എ എസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് യു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെറിവേഷൻ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലുള്ള ഡെറിവേഷനാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷനിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷനിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അതല്ല എങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ കൈനമാറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയാം അതെന്താ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രീ ഫാളിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതായത് താഴേക്ക് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിൽ മീൻസ് എർത്തിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടോ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകൾക്ക് എയർ ഓപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ഫാളിങ് വരൂല എയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഒക്കെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എയർ ഒക്കെ നെഗ്ലിബിൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എയർ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിൽ അർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ഫാളിങ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ആ ഒബ്ജെക്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി 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 കൊണ്ടേ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫ്രീ ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആക്സലറേഷനെയാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഫ്രീ ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എന്താ ഫ്രീ ഫാൾ ആട്ടോ ഫ്രീ ഫാൾ ഫ്രീ ഫാൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാളിങ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷനെ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് കാണിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ താഴേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെക്ടർ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ആക്സലറേഷൻ പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ജി എന്നാണ് കാണുക അതിൽ മൈനസ് എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ആണ്
ओके मुगल को मूव इधर मूव इधर मूव इधर एटन टॉप पे लेते मैंने फाइनल वेलोसिटी अत रहा हूँ जीरो आऊँ आने मूव यान रखना टाइम आने टी मूव इधर मंडा ये डिस्प्लेसमेंट इधर बना द ट्रैवल इधर हाइट आने मूव इधर मंडा एक्सेलरेशन बना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी आने मु ओके एक बिल्डिंग ना मेल एक ऑब्जेक्ट निकलना है ना हमारे तारे के तली डिंडा केस अलग है हमारे कई लोग मुगल ने पिटचोन के नारे ये मार्कर तारे के बीड़ी में डालना फ्री फाली ओके आ सिचुएशन लगा है फ्री फाली यहाँ ना कहता है आदमी ने इनिशियल वेलोसिटी जीरो आने तारे के बीड़ी में � इंगेने ओर सिंगल पाथ ले मोशन आना अदा तो उन्होंने आप वर्ड अलग ही तार एक इंगेने सिंगल पाथ ले मोशन आना आंगन तो प्रॉब्लम चुई आ निंगल यूज़ से यंदा दे ये पार ये ना क्वांटिटी से ले वेक्टर्स आ रहे क्या फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आने एक्सेलरेशन वेक्टर आने अत एप्पड़ा जीरो पोस्ट ने एटी कोड करना वंस लागी का इन्हें इधर ए द प्रॉब्लम इनके सिंपल ऐड चाहिए हम बच्चों ओके इधर आना पालर को मरा कंफ्यूशन आवार है ए द पोस्ट ही वोड करना सेल सेल मटेरियल नो कुम्बा अलग सेल क्लास के कुम्बा मेले को पोस्ट ही वोड तो इंडाउन सेल के नेगेटिव वोड तो � ओके एप्पल और करना एक्सेलरेशन एप्पल अंगे टा तारे का अने एक्सेलरेशन आरक्षण तरह जो इचा नेगेटिव में तारे का अने बैल नाइन पॉइंट एट आदि फिक्स रहा अने आदि जनरल कॉन्सेप्ट अने इन्हीं हम पारे ना दिना प्रॉब्लम जी अलग टिका डा अबो सिंगल पाथ ले मूव इन अ सिचुएशन कंडाल अपवर्ड और आ मोशन के डायरेक्शन ले वेरिएंट ना क्वांटिटीज़ ने अपने निगल पॉजिटिव बढ़ का मोशन और पॉजिटिव वेरिएंट ओके नेगेटिव बढ़ का कहीं नहीं ओके इतने के ऐसे किन्हें दोगा मुगल के रिम्बो यू पॉजिटिव आने टी ऑलरेडी पॉजिटिव आटा स्केलर में पॉजिटिव वाले वरियू डिस्प्लेसमेंट मुगल का ने मुगल का V bina zero. Ingin yang kita dahirki problem ni ada. Ada itu satu stone eh, 30 meter per second mugal kerjanya. Ada satu 20 meter height leliti. Angin ini entar time itu tu kita kerjakan question beri. Ada yang ini equation concept ni macam mana? Nah, pernah example ni. U itu ada 30 meter per second dah. Mugal kerja itu positif. Time ini dengan lada anu question. Esat itu ada mana 50. 50 mugal kerja itu mana plus 50 ada. प्लस 50 मीटर आने हाइट एक्सेलरेशन मानना दे माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने आने का आने वी जीरो आने ये प्रॉब्लम्स ये अंगलें दे चाहिए ना एल्लोंग उड़ा कनेक्टिंग इक्वेशन है वी तो अंदर टेंडे डिस्प्लेसमेंट तो अंदर टेंडे एक्सेलरेशन तो अंदर टाइम हो आना ये द इक्वेशन है एस इक्वल टू � Angin, ini na itu nih. S na value tera kurang kau mula 50 equal to U da value 30 into T alai calculate ni anda plus half into E da value tera kurang kau minus 9.8 into T square. Betul quadratic equation ni leh time ni deh. Ini ada ni nih T kanda tala quadratic equation ni leh. Quadratic equation ni. दिने t आना लग x square plus b x plus c equal to zero नले equation देंगे अधिले x आना ले equation था minus b plus four minus root of b square minus four ac divided by two ये नले quadratic equation वाली चीज़ ना आ second degree equation वाली चीज़ ना आधा answer इस निगले दिस solve इधर निगले time में calculate किया ना पार्ना ना दे इंगेने solve चाहिए ना इंगेने value इड करना नला ओके इधर जाता है ना कि टी गिट्टू डा इन्हीं आधार लोग वाले वी इक्वल टू यू प्लस एटीन ले कैश में उड़ता है ना सेम आंसर गिट्टू है बट वी अत्रया एटन टॉप पे तुम्हारा वी जीरो आने यू अत्रया मुगल का ये दोनों थर्टी आने प्लस माइनस नाइन पॉइंट एटीन डू टी आन चाहिए था ना टी गिट्टी अब
ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വി സീറോ ആണ് മനസ്സിലായി യു മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ ജി ആണ് മൈനസ് ജി ആണ് ഇൻറ്റു ടി ടി ഈക്വൽ ടു യു ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഒരു മുകൾക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് മുകളിൽ എത്തുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം യു ബൈ ജി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫ്രീ ഫാൾ ആണെങ്കിൽ ഏറെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ര ടൈം കൂടെ തന്നെയാണ് താഴേക്ക് എത്തുക റെഡി മുകൾക്ക് എത്ര ടൈം കൊടുത്ത് അത്ര ടൈം തന്നെ താഴേക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫ്രീ ഫാൾ ചെയ്യുന്ന കേസിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി പഠിക്കാം ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു കേസ് ഈ കേസിൽ അധികം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താഴെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനോ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മ മുകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് സിം സെപ്പറേറ്റ് മോഷൻ്റെ കേസിൽ മോഷൻ ഡയറക്ഷൻ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നോക്കാം എ ആക്സലറേഷൻ ഇപ്പോൾ താഴേക്കാണ് താഴേക്കുള്ള ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കണം കാരണം താഴേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക പ്ലസ് ആ വരിക എസ് താഴേക്ക മൂവ് ചെയ്യുന്ന താഴേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ ഇനീഷ്യൽ നിന്ന് ഫൈനലിലോട്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാ താഴേക്കുള്ളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആ സോ എസ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ജി ആണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് ആണ് സോ വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഇതാണ് താഴെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി ഇനി ചില കേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാ കാണാൻ പറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് മുകൾക്ക് പോയി താഴേക്ക് വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടാവും മുകൾക്ക് മോഷൻ ഉണ്ട് താഴേക്ക് മോഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എ മുതൽ ബി വരെ അപ്പ് വേർഡാണ് ബി മുതൽ സി വരെ ഡൗൺ വേർഡാണ് ശരിക്കും ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രെയിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വരും തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകൾക്കുള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് താഴേക്കുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുന്നതും മുകൾക്കൊക്കെ പോസിറ്റീവ് താഴേക്ക് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള മോഷൻ പറയുമ്പോൾ എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ഈക്വൽ ടു ജി ആണ് ജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം താഴേക്കാണല്ലോ ആക്സലറേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി പിന്നെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ടൈം എത്രയാണോ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ താഴേക്കുള്ള മോഷൻ നോക്കുമ്പോൾ താഴേക്കുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വി എന്താണ് അതായിരിക്കുമല്ലോ യു അപ്പോൾ അത് സീറോ ആണ് ഈ പാത്ത അവസാനിക്കുന്ന ഓർത്തല്ല അടുത്ത പാത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അടുത്തതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുക യു സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകൾക്കുള്ളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് താഴേക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ താഴേക്കാണല്ലോ താഴേക്കാണല്ലോ ആക്സലറേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക കേട്ടോ അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇനിഷ്യൽ നിന്ന് ഫൈനൽക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ എച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും യു അവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇടാ ഇ
ഇങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടാം ഒന്നുമില്ല എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ ഐഡിയ അല്ലേ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം എസ് ആണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഓക്കെ എസ് ആണ് പൊസിഷൻ എസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു എത്രയാ വരുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് യു ഫ്രീ ഫാളിങ് അല്ല സീറോ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജനറൽ ഐഡിയ എടുക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ട്രിക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ടിയും എക്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ ടൈം മാർക്ക് ഇവിടെ എസ് എക്സ് ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണേ യു സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ യു ടി സീറോ ആയിപ്പോയി എസ് എക്സ് ആയി ഇടാം ഹാഫ് ഹാഫ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ടി ഈക്വൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും അത് മാർക്ക് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ മാർക്ക് ചെയ്യണം വി ടി ഗ്രാഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് ഏത് ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി വി യുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോറി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടി വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ഫാളിങ് ബോഡിയുടെ ഗ്രാഫുകൾ നോക്കാം യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നോർമൽ കാണാം വി എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പം യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരിക അതേപോലെ വി ടി വരയ്ക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും എ ടി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെയും വരും ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടതാണ് യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ എവിടെ കിട്ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ യൂണിഫോം ആക്സലറേറ്റർ മോഷൻ മുകൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും വി ടി അതിന് മുകൾക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം എ ടി ഉണ്ടാവാം ഷേപ്പ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഫാളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഫ്രീ ഫാളിങ്ങിൻ്റെ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഐഡിയ കേട്ടോ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ട്രിക്ക് പറഞ്ഞില്ല അപ്പ് വേർഡ് ഡൗൺ വേർഡ് മുകൾക്കും താഴേക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് നോക്കണ്ട ഇവിടെ ജനറൽ ട്രിക്ക് നോക്കിയാൽ ജനറൽ ഐഡിയ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പം എക്സ് ഇങ്ങോട്ടാ വരാം ടൈം ഇങ്ങോട്ടാ വരാം ജസ്റ്റ് തിരിയും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കുള്ള ഡാറ്റ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എസ് ആണ് എന്ത് എക്സ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ് യു എന്താണ് ഫ്രീ ഫാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഡാറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് വരും ഈക്വൽ ടു യു സീറോ അപ്പോൾ യു ടി പോയി ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടി സ്ക്വയർ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ് ആണാൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ കുറേ വാല്യൂസ് കൊടുക്കും അത് ഈ ടി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കുറേ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും അതെല്ലാം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് എക്സ് താഴേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫാളിങ് താഴേക്കാണ് താഴേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്
ഓരോ ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടി വാല്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഈ ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് വാല്യൂസ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അതിപ്പോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂട്ടണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വരക്കേണ്ടത് എ ടി ഗ്രാഫാണ് ടി എ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ആക്സലറേഷന്റെ വാല്യൂ നയൻ മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കേട്ടോ എപ്പം നോക്കും ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഉറപ്പാണ് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ആ ഭാഗങ്ങളോടുകൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാകും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് കൂടെ ഒക്കെ കിടക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് കാണാം തിയറി മൊത്തം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക